Hi students, X is 2.5, question number 3. Find the value of subdivision 1, 49 power 1 by 2. How do you do this? This is the simplest form. This is the value of the value. First, the 49 is the prime factors. So, we divide 49 by 49. 49 is 7 table. So, 7 7s are 49. Again, if you have 7, you can use 7 tables, 1 7s are 7. So, the process of 1 is going to reach the same time. So, this 49 is 7 power 2, which means 7 square. But, this whole power is 1 by 2. Now, this step is good. 7 power 2, this whole term is 1 by 2. Now, let's see, there is a double power. If you have a double power, you can multiply the powers together. Which means, in the formula, we have already seen this in the formula. x power m whole power n. Equal to, if x power m whole term is whole term is power n. Which means, this is double power. If we have double power, we have powers multiply. So, m into n. That is the same formula we apply. Base value 7. If we apply this, double power is powers multiply. So, 2 into 1 by 2. How do you say this? Now, if you multiply this, 7 power 2 by 2. That's right. Now, we can cancel this 2 and 2. Cancel this, we can cancel the remaining 7. That's right. Therefore, 49 power 1 by 2 equal to 7. Now, we can see this same question. 49 power 1 by 2. Okay, this is power of 1 by 2. We have already seen this. x power 1 by 2. This is the square root of the exponential form. So, square root of x. That's right. Then, 49 power 1 by 2 is square root of 49. That's right. Now, Square root of 49 उड़े value परुँगे, एंद value वे, अधे number अल, उर number अधे number अल मल्प्ली पन्ना, 49 वरुनु, अप्प एंद number नेंगे जज्च पनी परुँगे, so 7 7 सर 49 वरु, so square root of 49 is equal to 7, therefore 49 power 1 by 2 equal to 7, so इंद method लीम इद नम्ब सॉल्ब पन्न मुडियो, Next, subdivision 2, 243 power 2 by 5. இப்படி குடுத்திருக்காங்க. Okay. So, இது நம்ம் simplify பண்ணும் அப்படினா, first இந்த 243 உடிய prime factorization போன்னும். 243 ஏ எதோ ஒரு நம்மரால் நம்ம reduce பண்டே வருண்ணும். Okay, இங்களா. இப்போ இந்த 243 ஏ நாங்க 3 table reduce பண்ணிராம். So, 8 3s are 24, 1 3s are 3. Therefore, 8 1 3s are 243. Again, 81 கடிக்கிதல்லியா, இது மறுவிடி நம்ப 3 table போட்டம் நா, 27 3s are 81. And then, again 27 கடிச்சிருக்கு, இப்போ 3 table போட்டம் நா, 9 3s are 27. Again 3 table, 3 3s are 9. Again 3, 1 3s are 3. இப்படி இந்த process 1 reach பண்டு வருக்கு நம்ம கண்டிப் போன்னுவோம். So, 243க்கு பதிலா, 3 ஏடை பவர்ஸ் பருங்க, 1, 2, 3, 4, 5 times. So, 243 की बदला 3 पावर 5 अपने पोटर ला, but इन्द 243 डिया होल पावर पाती ना 2 बाय 5 अपने निरके, इप्पो ओर बेस वैल्यू अदोरे पावर 5 है, इन्द एंटर टर्म ओरा वैल्यू मो अदा इन्द एंटर टर्म ओरे पावर उम पाती ना 2 पावर 5 अपने निरके, so इन्द टर्म नल्ला पाती ना डबल पावर रुको, which means x पावर m into whole पावर n double power இருந்தா, powers நாம் மல்பிலிப் பண்ணும். So, x power m into n. So, இந்த formula வேங்க apply பண்ணும் நா, base value 3, power 5, into 2 by 5. அவ்வின் வரும். இப்போது மல்பிலிப் பண்ணும் போது, இந்த 5 இந்த 5 வண்ணாகும். cancel ஏடும். So, 5, 5, cancel ஏடும். Remaining பதின்னா, 3 power 2. அவ்வின் இருக்கு. 3 power 2 நா, 3 square. So, 3 into 3, which means 3, 3's are 9. Therefore, 243 whole power 2 by 5.
ஈக்குவல் டு நைன் நெக்ஸ்ட் சப்டிஷன் த்ரீ பாருங்கள் நைன் பவர் மைனஸ் த்ரீ பை டூ இப்படி கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் இந்த பேஸ் வேல்யூ நைன் வந்து நம்ம த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ அப்படி எடுத்துக்கலாம் ஹோல் பவர் மைனஸ் த்ரீ பை டூ இப்படி எடுத்துக்கலாம் இப்போது நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இந்த த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ வந்து த்ரீ ஸ்கொயர் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் ஹோல் பவர் மைனஸ் த்ரீ பை டூ இப்படி இருக்குது இப்போது ஒரு பேஸ் வேல்யூக்கு டபுள் பவர் இருந்தது அப்படின்னா அந்த ரெண்டு பவரையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ த்ரீ பவர் டூ இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ பை டூ இப்போ இந்த டூ அண்ட் டூ பேஸ் நியூமெட்டில் இருக்க டூவும் டினாமெட்டில் இருக்க டூவும் கேன்சல் ஆகிடும் இல்லையா ரிமைனிங் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பவர் மைனஸ் த்ரீ இப்படி இருக்குது இப்போது இந்த த்ரீயுடைய பவர் பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவாக இருக்குது பவர் நெகட்டிவாக இருந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம பாசிட்டிவாக சேஞ்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் வேல்யூ சொல்ல முடியும் ஸோ இந்த த்ரீயுடைய பவரை பாசிட்டிவாக எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி ஃபார்மில் பார்த்துருக்கோம் ஒன் பை ஏ பவர் எம் ஈக்குவல் டு ஏ பவர் மைனஸ் எம் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் ஸோ ஏ பவர் மைனஸ் எம் அப்படின்னு ஒரு வேல்யூ இருந்தது அப்படின்னா அதை ரெசிப்ரோக்கலாக சேஞ்ச் பண்ணும்போது இந்த வேல்யூ டினாமெட்டருக்கு போயிடும் இல்லையா அப்போ பவர் பாசிட்டிவாக இருக்கிற பவர் சாரி நெகட்டிவாக இருக்கிற பவர் பாசிட்டிவாக சேஞ்ச் ஆகிடும் அப்போது இந்த வேல்யூவை நம்ம ரெசிப்ரோக்கில் கன்வெர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன் பை த்ரீ பவர் த்ரீ இப்படி கன்வெர்ட் ஆகிடும் ஒன் பை த்ரீ பவர் த்ரீ நியூ மெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இருக்குது த்ரீ பவர் த்ரீயை த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் த்ரீ த்ரீ ஜார் நைன் நைன் த்ரீ ஜார் டுவெண்ட்டி செவன் ஸோ நைன் பவர் மைனஸ் த்ரீ பை டூ இதோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை டுவெண்ட்டி செவன் நெக்ஸ்ட் சப்டிவிஷன் ஃபோர் பாருங்க சிக்ஸ்டி ஃபோர் பை ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹோல் பவர் மைனஸ் டூ பை த்ரீ இப்படி கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த சிக்ஸ்டி ஃபோர் அண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவை நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணலாம் அதோடைய ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸில் ரெடியூஸ் பண்ணலாம் பவரில் இருக்கிற மைனஸ் டூ பை த்ரீயை அப்படியே எடுத்துக்கலாம் இந்த சிக்ஸ்டி ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் டேபிளில் ரெடியூஸ் பண்ணலாம் சிக்ஸ்டீன் ஃபோர் ஜார் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அண்ட் தென் அகெயின் ஃபோர் டேபிள் ஃபோர் ஃபோர் ஜார் சிக்ஸ்டீன் அகெயின் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் ஜார் ஃபோர் ஸோ இந்த சிக்ஸ்டி ஃபோரை நம்ம ஃபோர் பவர் த்ரீ அப்படின்னு எழுதலாம் அதே போல் டினாமெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது ஸோ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதை நம்ம ஃபைவ் டேபிளில் ரெடியூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஃபைவ் டேபிளில் டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் ஜார் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அகெயின் ஃபைவ் டேபிள் யூஸ் பண்ணும்போது ஃபைவ் ஃபைவ் ஜார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அகெயின் ஃபைவ் யூஸ் பண்ணும்போது ஒன் ஃபைவ் ஜார் ஃபைவ் ஸோ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்ற இந்த வேல்யூவை ஃபைவ் பவர் த்ரீ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போது இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோருடைய பவர் த்ரீ இருக்குது ஃபைவோடைய பவரும் த்ரீ இருக்குது ஸோ இதை காமனாக ஃபோர் பை ஃபைவ் ஹோல் பவர் த்ரீ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் பட் இந்த என்டையர் டேமுக்கு வெளியில் பார்த்தீங்கன்னா ஹோல் பவரில் ஒரு மைனஸ் டூ பை த்ரீ இருக்குது ஓகே இப்போ பேஸ் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பை இந்த பேஸ் வேல்யூக்கு த்ரீ அப்படின்னு பவர் இருக்குது இந்த என்டையர் டேமுக்கும் சேர்த்து ஹோல் பவரில் மைனஸ் டூ பை த்ரீ இருக்குது ஸோ இதை பார்க்கும்போது டபுள் பவர் அப்படின்னு இருக்குது டபுள் பவர் இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம் ரெண்டு பவரையும் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ பேஸ் வேல்யூ பாருங்கள் ஃபோர் பை ஃபைவ் இப்போது இந்த ரெண்டு பவரையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் இல்லையா த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் டூ பை த்ரீ இப்போது இந்த த்ரீயும் த்ரீயும் கேன்சல் ஆகிடும் ரிமைனிங் வேல்யூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபோர் பை ஃபைவ் ஹோல் பவர் மைனஸ் டூ இப்படி இருக்குது பவர் நெகட்டிவாக இருந்தது அப்படின்னா நம்மளால் ஆன்சர் போட முடியாது ஸோ இந்த பவரை நம்ம பாசிட்டிவாக சேஞ்ச் பண்ணணும் பவரை பாசிட்டிவாக சேஞ்ச் பண்ணும் அப்படின்னா இந்த பேஸ் வேல்யூவை நம்ம ரெசி ப்ரோக்கலாக மாற்றணும் ரெசி ப்ரோக்கலாக மாற்றணும் அப்படின்னா டினாமெட்டர் நியூமெட்டருக்கு போயிடும் நியூமெட்டில் இருக்கிற வேல்யூ டினாமெட்டருக்கு வந்துடும் ஸோ ஃபைவ் பை ஃபோர் ஹோல் பவர் டூ அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் ஃபோர் பை ஃபைவ் ஹோல் பவர் மைனஸ் டூ அப்படின்றது இந்த பவரில் இருக்க வேல்யூ நெகட்டிவாக இருக்கிறதுனால நம்மளால் ஆன்சர் போட முடியாது ஸோ இதை நம்ம பாசிட்டிவாக சேஞ்ச் பண்ணணும் இல்லையா பாசிட்டிவாக சேஞ்ச் பண்ணும் அப்படின்னா இந்த பேஸ் வேல்யூவை ரெசி ப்ரோக்கலாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் இது ரெசி ப்ரோக்கலாக கன்வெர்ட் பண்ணால் ஃபோர் பை ஃபைவ் அப்படின்ற வேல்யூ ஃபைவ் பை ஃபோராக மாறும் சைமல்டேனியஸாக பவர் வந்து பாசி